Olá, meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e hoje eu vou te explicar como funciona um processo criminal no STJ. Quando um processo criminal termina em segundo grau, surge a possibilidade de você entrar com mais um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, para o STJ. No entanto, você não pode discutir qualquer coisa no STJ, passa a existir uma limitação dos assuntos que você pode tratar. Essencialmente, você consegue ingressar com esse recurso para o STJ quando esse acórdão, proferido em segundo grau, violou de alguma forma alguma lei federal. Tem outros motivos que justificam esse recurso para o STJ, no entanto, essa é a principal forma, quando você tem a aplicação de uma lei federal de forma equivocada em segundo grau, e aí você ingressa com esse recurso e ele vai para o STJ. A análise desse processo criminal agora vai ser feita por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Mas antes de entender como isso se processa dentro do STJ, vamos entender primeiro como o STJ funciona. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o STJ ele é dividido em três sessões e cada sessão trata de matérias diferentes. Por exemplo, a primeira sessão trata a matéria de direito público, a segunda sessão matéria de direito privado e a terceira sessão matéria de direito criminal. É na primeira sessão que discussões a respeito de impostos, indenizações a ser pagas pelo Estado, ou servidores públicos são discutidas. Já a segunda sessão trata de matérias do âmbito civil entre os particulares, casos de direito de família, direito de sucessões e etc. E a terceira sessão trata especificamente de matéria criminal. Cada uma dessas sessões compreende duas turmas. Então, a primeira sessão do STJ possui a primeira e a segunda turma. Como elas estão abrigadas dentro da primeira sessão, essas turmas discutem a matéria de direito público. O mesmo vale para a segunda sessão, que possui a terceira e a quarta turma. Essas turmas também seguem a orientação da sessão e julgam a mesma matéria, ou seja, elas julgam questões civis, mas relacionadas ao direito privado. E a terceira sessão compreende as quinta e sexta turmas, essas duas turmas julgam questões criminais. Como nós estamos trabalhando aqui em um recurso manejado em um processo criminal, esse recurso vai cair para ser julgado com a quinta ou a sexta turma do STJ. É feito um sorteio e esse recurso é distribuído para uma turma ou outra. Cada uma dessas turmas possui cinco ministros e esses ministros é que vão julgar esse recurso. Assim que o recurso é direcionado a uma das câmaras, um dos ministros recebe esse recurso, esse é o que será o ministro relator do caso, ele vai ser o responsável por analisar esse recurso, analisar tudo o que está sendo pedido, analisar o processo como um todo, emitir um relatório e colocar esse relatório no processo. Esse relatório posteriormente vai ser enviado para os demais desembargadores para que eles possam estar tomando conhecimento do que será julgado. Depois disso, é marcada uma sessão de julgamento, e é nessa sessão que esse recurso é julgado. Primeiro, o relator dá o voto dele, acolhendo ou rejeitando os pedidos feitos nesse recurso, e depois é dada a palavra aos demais desembargadores que também vão votar. Eles podem concordar ou discordar dos argumentos trazidos pelo relator, e aí acaba vencendo a maioria. Depois que se tem a conclusão do caso, é feita uma súmula de julgamento, onde vem a descrição se os pedidos foram acolhidos ou se foram rejeitados. E depois da sessão, é publicado um acórdão. É no acórdão que esses ministros vão especificar por quais argumentos eles acolheram ou rejeitaram o pedido. Bom, basicamente é isso. É assim que acontece o julgamento de um recurso no STJ. Ele segue a mesma linha e o mesmo padrão do que acontece no segundo grau, quando o julgamento é feito pelo Tribunal de Justiça do Estado ou pelo Tribunal Regional Federal. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.